Hi, Manuel. Hi, Marilyn. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine, thanks. Okay. How was your day? Actually, yeah. How was your day? Good. Um. So so. It it was great. It was great. Okay, great, nice. Okay, Nelson, how was your day? Or Manuel, how was your day today? ¿Qué tal su día? How was your day? Luis, good evening. Marilyn, did you practice? Did you practice the vocabulary? Blouse, skirt, shoes, did you practice? So so or no? So so. So so? Okay. I'm just gonna wait for two more minutes. We're gonna start, okay? To see okay. what box in. Okay. Two more minutes. And then we get started. El día de hoy vamos a ver posesivos, possessives, ¿ok? Usando otra vestimenta para que aprendan más vocabulario, more vocabulary about clothes, ¿ok? Sí. Hi, Manuel. Hi, Nelson. Hi. Good evening. How are you? I'm fine. Mm -hmm. No, I'm Nelson. Fine, thank you. Okay, great. How was your day? ¿Qué tal su día? How was your day? Excellent. So, so. Excellent. Okay, nice, nice. Okay. Excellent. Excellent. Okay, uh, Nelson is asking if we listen to him. No, Nelson, we don't, no audio. We need to work on the audio. No, we don't listen to you. Hi. Try to log out and log in again. Okay. Desconecte si vuelves a conectar, tal vez. Try. Mm -hmm. Okay, good evening. Did you practice the vocabulary? Did you practice? Practicaron? Did you practice? Un poquito, un poquito. poquito. Okay. ¿Qué practicó? Quiero escuchar. What okay. did you practice? Okay. So, uh, venía viendo nomás los nombres de la prenda de vestir, pero... Como que no se me queda mucho. <laughs> it's okay. Practice. We're going to practice, okay? The more we practice, the better for you. Okay, let's take a look at some new words today. Um, we have, yesterday we were taking a look at, let's see, we have this one. 
Yesterday, we no vimos ayer. Vamos a empezar con las que no vimos ayer. For example, bikini, no, ¿eh? Bikini. Skirt, yes. Skirt, vest. High heels, no, it's a new word. It's a new word. High heels. Okay, high heels. Hawaiian shirt. Todos tenemos una camisa hawaiana. We all have a Hawaiian shirt, right? To go to the beach. And then we have sneakers, que son como los tenis. Those are called sneakers. Pero no como el chocolate. Okay, this is different. The spelling is different. Not like the chocolate. And then we have socks. Hablamos de socks ayer. Quiero que vayan pensando en la, lo, el tipo de ropa que tienen y los colores que tienen. Because we're going to practice. For example, I, my socks are pink. Or my Hawaiian shirt is red and white. Quiero que vayan pensando en esa camisa hawaiana que tienen, en esos tacones, porque vamos a describirlos un poquito usando los posesivos, possessives today, okay? Then we have flip-flops, chancletas, sandals, sandalias, flip-flops, okay? Balco. Then we have boots, boots, umbrellas. Huh? We have scarf. No, very cold. We have a scarf. We have tank top. Ayer hablamos. For girls, tank top. For men or boys, it's called muscle shirt. Muscle significa músculo. Okay? So, tank top son this ones. Swimsuit for girls and for men too. Okay? Then, ayer si hablamos de polo shirt, shorts. Polo shirt, I'm sorry. Straw hat. Straw significa el hilo o el jute con el que hacen el sombrero. Es el material, ok? It's the material. Hat es sombrero, cualquier tipo de sombrero. Solo le ponemos lo que lo describe antes. En este caso es straw hat. Pero yo puedo decir Colombian hat. Esos chiquititos colombianos que están muy de moda. Colombian hat. Ok? Or the Mexican mariachi hat. So, always Lo que lo describe va a ir antes que el objeto o el item that we're talking about, ¿ok? Um, mariachi hat, cipitillo hat, um, straw hat, Colombian hat, ¿ok? So, lo que lo describe antes. Let's see, in other words, we saw tie, I had sunglasses, ya habíamos hablado de este, and what is in my bag, yeah. Apron. Apron es para bebés, para niños que van al kinder, la gabacha que se ponen en el kinder se llama apron. Y para cocinar también se llama apron, ¿ok? So it's this one. Apron. Necklace, like this one. Necklace. Watch. Ok. Then we have purse, socks. We saw this. Bow tie, ya lo habíamos visto. Gloves. Gloves are the ones we use to wash. Okay, to wash gloves. Or at work, cuando tenemos que lift something heavy, algo pesado, we use gloves, okay? Um, let me see what else we're talking about. Okay, this one, eh? Derby, derby hat, que es como el Colombian hat que conocemos. Um, now for babies, we also have socks, diapers, baby shoes, Safety pins, estos safety pins los ocupamos todos, right? Everybody. To, to wear here or when something happens to our blouse. Okay, we use them, safety pins. Los ganchitos, okay? Then, we yesterday we spoke about sweater, shirts, que hablamos de las long sleeve, elbow sleeve, o sleeveless, y cuando son las camisetas, okay? Uh, also, we talked about the jerseys, the material de jersey, deportivas. Los trajes se llaman suits. Again, the flip-flops, we have them here. Best, okay. Mm, and I think that's it. Oh, ponchos are called bathrobe. Las salidas de baño, bathrobes. <clears throat> this is a bathrobe. I'm going to send the link. Le voy a mandar el link del vocabulario para que ustedes practiquen so you can practice, ¿ok?
Then we have underwear. We have underwear, underpants, or underwear. Se puede llamar, se puede decir de cualquier manera. Underwear or underpants. Let's see what else. Mm, wallet, ya la habíamos visto. And shoes. Okay, but I want to go with what you're wearing, con lo que ustedes usan. Entonces quiero que me digan palabras ahorita en español que no hemos visto en el vocabulario de ropa. I want you to think five, at least five. Cinco que no hemos visto. Ok. Um, aritos. Very good. Aquí lo voy a escribir. Ok. Aritos. Sí. Okay. Are called earrings. Like this. Earrings. Mm -hmm. oh, okay. Earrings. Porque estas son ears. Son orejas. Entonces, estos son como anillos. Rings es un anillo. Entonces, se supone que viene la palabra de anillo oreja. Oreja anillo. Earrings. Uh -huh. Earrings. 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 Pronunciation. Earrings. Another word? Otra palabra? Another word? Mm -hmm. Miriam, Manuel, Marilyn, Daisy, Nelson, Cordelia. Palabras. Quiero que piensen las palabras en yeah, español. Yeah. Okay, very good. Um, that's called a... Eh, uy, I forgot. Um, band. Hair band. Hair band. Hair es cabello y es una banda de cabello. Hair band. Elastic or the normal ones. Hair bands. Or hair bandana también. Hair bandana. Fincho. Belt, very good. Belt. Usted lo describe antes. Si es delgado, thin. Si es grueso, thick. Thin belt or thick belt. Thin, delgado, thick, grueso. <coughs> Pero en cincho en general es, es, es belt. Mm -hmm. Another one? Eh, la ropa interior, teacher. Underwear, en eh, general. Por ejemplo, el brasier. Underwear. Uh -huh. En general se llama underwear. Toda la ropa. Pero brasier se llama bra. Es, se escribe bra y se dice bra. 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 Como o. Bra. 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 Mm -hmm. bra. That's the bra. And then we have panties. Bra, and the panty says. Y podría ser cualquier. Yes. Podría ser cualquier palabra. Yes, que tenga que ver con la ropa, que no hemos mencionado aún, porque es muchísima, es bien extensa. Pero que le interesa a usted porque está es parte de su guardarropa o de su closet o y que usted quiere saber en ese momento. Any other? One? Medias, pero de las medias transparentes que se pone uno con zapato alto. Those are called panties. Panties, porque van debajo. Mm. Panties solo son, no. solo es la ropa panty interior house. debajo, pero panty hose, it's medias. Panty hose. La diferencia de calcetines normales con calcetines de esos que le llaman punteras. Okay, very good. Those are the ones, those are like the invisible socks. Those are called a, um, invisible socks. If I'm not mistaken, they're invisible socks. I'll, I'll confirm with you. Let's see.
In the meantime, I look for it. Tell me another word, otra palabra, en lo que lo busco. Calcetines. Socks, this one's. Loafers, 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 loafers. This one's. Right? Esa es la que me estaban preguntando. Can you see my screen? Pueden ver mi pantalla? Can you see it? Yes. Okay. So I think uh, the one we're oh. talking about, they're called loafers. 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 Um, I think are this one. Uh huh. Loafer socks. Um, boat shoe socks. Liner socks. They they have many names. Okay, but usually they are no show socks or invisible socks. Loafers, sneakers, loafers, this part. Loafer or no show, que significa no mostrar. Loafers, okay? Okay. Y socks en general son calcetines, socks. Okay, any other word? Otra palabra que se nos ocurre? Cintas para amarrar zapatos. ¿Cómo se llaman a las cintas? Ajá. ¿Cintas? ¿Anybody? Mm -hmm. They're called shoelaces. Shoelaces. Those are cintas. Okay. This one's shoelaces. Shoe, laces. Shoe, zapato, Shoe laces. laces, las cintas para amarrarlos. Uh -huh. Shoe laces. Ok. Uh -huh. Any other word? Ok. ¿Otra palabra? Para describir eh, tendría que ser el, el color más el nombre shoe laces. Ajá, por ejemplo... Orange shoelaces. My shoes, I, I need to buy black shoelaces. Necesito comprar y el color que necesita comprar y después lo que es. Uh -huh. I need to buy black shoelaces, orange shoelaces, gray shoelaces. Uh -huh. Very good. Any other one? Okay. We're going to practice. Quiero que practiquemos porque lo déjame con la práctica. Sí. Entonces, perdón, se nos fue el tiempo. Entonces, hoy I need to practice possessives, que ya lo habíamos visto, um, les había mandado inclusive una imagen. Quiero que practiquen, por ejemplo, estoy hablando de un de Bea, ok, I'm talking about teacher Bea, y I say, eh, teacher Bea, her blouse is salmon, ok, her blouse. Eh, the salmon, también puedo decir, the salmon blouse is hers. La blusa salmón le pertenece a ella. Entonces, ocupo el posesivo al, al principio para, para she, que es her, o al final, que es hers. O si estoy hablando yo de mi persona en singular, que en primera persona yo digo, my salmon blouse is nice, es bonita. ¿Okay? Entonces, lo que quiero que practiquen son usando eh, posesivos. Otro ejemplo. Eh, my necklace, digamos, digamos que Sabrina me lo prestó. My necklace is hers. Y esta Sabrina conmigo, yo la señalo a ella y digo hers. O sea que este collar que estoy usando en este momento le pertenece a ella. Es uh -huh. hers. Uh -huh. Or yo puedo decir um, her shoes, que la estoy viendo, por eso me gusta que activen la cámara para ese tipo de actividad, solo porque es la ropa. Her shoes are black or her high heels are beautiful 
¿ok? So I want you to practice con ejemplos reales de cosas que estén usando en este momento. De sus cinchos, de sus pantalones, sus calcetines, ¿ok? About your socks, your shoes, your um, bandana, hair bandana, your accessories, earrings, necklace, watch, anything. Todo lo que han puesto, practiquen entre ustedes usando posesivos. Pretending, pretendiendo que están face to face, ¿ok? Um, si va a preguntar, se dice, se pregunta con whose, a quién pertenece. Por ejemplo, whose necklace is that? Mm, yo voy a responder, y Sabrina, que les había comentado que el, el collar me lo había prestado Sabrina. Entonces, whose necklace is that? Ah, y Sabrina, ¿ok? Or whose show, who shoes are those? Ah, my husband or my son, ¿ok? Um, entonces, lo que podamos ver en el cuadro de la... Okay. I want you to practice in partners, please. And this is the... I'm going to send you um, the... Can you see my screen right now? ¿Pueden ver mi cuadrito de posesivos? Can you see it? Sí. ¿Pueden ver? Sí. 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 Okay, so I want you to practice yours, his. Okay, I'm going to send you this this um, picture to WhatsApp so you can practice. Pero si ya lo teníamos, ya se los había mandado en otra versión anteriormente. So I want you to practice with it, okay? I want you to practice in partners. Okay. I want you to practice. Voy, vamos a practicar, dice, eh, lo que yo voy a ver en usted y usted es lo que va a ver en mí, la ropa. Eh. Dos. <risa> Seguimos. <risa> lo que no me acuerdo es, eh, ¿cómo se dice? Eh, con puntitos, <ríe> ya voy a ver. Ah, <ríe> Ahorita ya está. Vean, del, del teléfono. It was polka dots, puntitos, blancos y negros. Ajá. Just, ¿cómo? Polka dots. Polka dots. Polka, polka. Sí, yo sé. Ajá. Y polka dots. Coquetator, coquetator, polka dots, blouse. <laughs> okay, okay, so practice, aha, uh -huh. practice. Ella tiene floral, or flower, flower. She has, she has a, she has a blue, or a flower, a flower uh -huh. blue blouse. Ay, quiero ver las mangas. También para que agreguemos. Flower. Uh -huh. uh -huh. A flower blue. A flower. Blouse. Uh -huh. Blouse. Uh -huh. Blouse. Shirt sería como la de vestir. Si sí, decimos shirt, es como la de trabajo, la de, la de cuello. The coat, the ones that have the coat. I have uh -huh. Pero I no have Como I que have. yo estuviera describiendo. I have. I have. Mm -hmm. A flower, a flower blue. Blouse. 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 A blouse. A, a blouse. flower blue blouse. blouse. Mm -hmm. Daisy, I have. Blouse. I have a, <laughs> I have polka dolls black blouse. 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 No. Uh -huh. Yes, a polka dot, blouse. black and white, blouse. Uh -huh. Blouse. Black and white, sí. Ya no es, I am waiting. 
I am wearing. No lo podemos hacer así. También, I am wearing, ajá, uh -huh, or I have. I have porque es de pertenencia, como estamos hablando de cosas vivas. Ajá, uh, pero yo estoy usando, I am wearing. I am wearing a, a polka dot blouse. Porque podría ser de muchas maneras. I am wearing a blouse. I am wearing a formal blouse, si es formal. I am wearing a, y le va agregando detalles. O sea, puede ser varios ejemplos. I am wearing a black and white polka dot. Eh, ¿La manga son largas o cortas? Tres cuartas. Ajá. Ah, ok. Otra vez. Elbow, <risa> elbow, elbow eh, length blouse. Um, I am wearing a pretty, y eso no la escribe, a pretty blouse. I am wearing, entonces, or I have a pretty blouse. Entonces, ahí usted le va a ir, los adjetivos que estamos ocupando son los que le dan el toque al item, a cada item, a la blusa, ¿ok? Que usted está usando. Ok. ¿Mm? Ok. I'll be back. De hecho, la formulación de, de oraciones quizás es lo que más me está costando. Sí. I have es yo tengo. I am es que am es yo cero tengo. estar. Ok. Am es cero estar. El verbo be es solo cero estar. Mm -hmm. Es pasivo. Ok. I am happy. I am sad. I am hungry. Ok. It's cero estar. Entonces, I have ya es de pertenencia. Ya es un verbo más activo. Ok. Mm -hmm. Entonces, cero estar es como más que todo para emociones. Ok. I am happy. I am sad. Um, I am tired, I'm sleepy, ok, cero estar de emociones. Y lo demás ya son verbos activos, de yo tengo esto que lo puedo enseñar, yo tengo aquello, entonces I am, I am y I have son diferentes, ok. Sí les va a costar al principio, por eso quiero okay. que practiquemos mucho. Uh -huh. Ok, I'll be back with you. Practice. Uh -huh. Cordelia. My, my teacher is white. Huh? Teacher is is who is wearing my the teacher blouse. Is uh, <laughs> blouse? Blouse salmon. How do you say salmon? Salmon blouse. Salmon blouse. Her blouse is salmon. Um, yes. sería my dear shirt no, es larga. Es long star. Es long es y... Esa es media. Ah, ajá, entonces, ¿cómo se dice eso? Elbow es, esa sleeve. Esa es media. Por, 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 por. Elbow sleeve, blouse. Elbow sleeve. Lo pongo en el chat. Elbow sleeve, uh -huh. blouse. Elbow sleeve blouse. Um, on the chat. Sería my t my my t shirt is mm -hmm. white. She is wearing my palms is black. Solamente el... Elbow length, ahí se los escribí en el chat. Elbow length significa como lo que nosotros llamamos manga tres cuartas. ¿Ok? Como cuando se las enrollan, ¿ok? Elbow length, porque elbow es todo. Elbow length. Elbow length. Elbow length. Uh -huh. Elbow length. Elbow length. Y en el, caso de, en el caso de un poquito abajo de las rodillas. Ajá, entonces sería ni, ni, no, ni, porque es rodilla, ni length. Por ejemplo, los uniformes de los niños en el colegio, a las niñas les dicen hasta la rodilla, entonces diría ni length skirt o ni length uniform. Uh -huh. That's how it would be. Yeah. En el Ni caso de un pantalón que sea corto, digamos que le quedó demasiado corto, como decía mi mamá, el dicho, pantalón, espérame, mamá. No sé, <risa> like ¿se dice el pantalón o hay que describir de mi mamá? Sí. Eh, lo que... Va a parecer gracioso, pero si el, pan, el, el short es bien corto, 
le va agregando short, o sea, como adjetivo. Entonces usted dice short shorts, por ejemplo. O sea, está diciendo que es súper corto. Entonces puede decir también para como un pasarrío, porque los pasarríos se llaman sailor pants, como de pescador. Sailor pants. Así se llaman, pero si son, si son como pantalones cortos, como pasarrillos, como de pescador. Pero si son cortitos, shorts cortitos, pero, se le va agregando el adjetivo, le va diciendo short shorts, que está diciendo que son como diminutos. Shorts. Uh -huh. Y usted le va agregando super, y usted puede decir super short shorts. Y ya le va agregando super. lo exagerado eh, al, al, al short. <risa> super, <risa> super <risa> short <risa> shorts. <risa> Entonces, es como el adjetivo el que le va dando forma al, a, a la vestimenta. Uh -huh. Ok. Eh, Cordelia, ¿cómo está vestida Cordelia? Tell me. Cordelia is wearing, Cordelia has. No la... <coughs> Hi. My blouse is uh, checking. ¿Es cierto, verdad? Checked. Uh -huh. ¿De cuadros? My check. blouse is right. a checked pink and black pink. blouse. My, My blouse, blouse is, checked is checked and pink. And pink and black. Yeah. My blouse is checked pink, pink and black. black. Uh -huh. Uh -huh. Y como es sin mangas, podemos decir sleeveless. O sleepless. Uh -huh. O es tank top. ¿Cómo lo consideran ustedes? ¿Es sleep sin mangas o es como, es una blusita como sin mangas? Como la que vimos. ¿Se acuerda sí. del tank top? Sí, es sin mangas. Ok. ¿Sí? Si es sin mangas es sleeveless, pero si es como de la, la blusitas de, de, de tiritas sería tank top. Que son de esas blusitas frescas, como los tank sales. top. Tank, tank, como de tanque, top. Uh -huh. tank, tank top. Tank top. Uh -huh. Entonces tank podría ser de las dos top. maneras, porque para mí su blusa, it's like a tank top, more than sleeveless, uh -huh. porque es como fresca, es para el calor. Ajá. Uh -huh. So it's a tank top. Uh -huh. Ok. Top. En Manuel, top. ¿ya escribieron a Manuel? I, I wear in, I wear in the shirt is uh, light blue. I am wearing a light blue shirt. Tiene mangas o sin mangas? Yeah, uh, sí tiene. Okay. Okay, very good. Light blue shirt. I am wearing a light blue shirt. También está usando lentes. ¿Cómo dice? Estoy usando lentes. I am wearing uh, lentes, lentes. Uh, glasses? Son glasses de sol. Gla son glasses son glasses. de sol. Son glasses por, por el sol yeah, yeah, se llaman yeah. son glasses. Solo póngale glasses. I am wearing glasses. Yeah. I am wearing glasses. Okay, okay. I'll be back with you. Continue practicing. Hagan más ejemplos con accesorios, cosas que andan, okay? And, and, and my, my, ear, my earrings uh, are black. Earrings. Audífono. Ah, earplugs. Ear earplugs. 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 Como que se los. Earplugs. Ah, earplugs. I'll be back. Earrings. ¿Cómo sería? This this is our house. This is the house. This is our this house. Is our ho house. Our house. This is our house. House house es la cosa ¿verdad? House. Sí. Our, our house. house. Our house. house. The house is ours. Ah, y de ahí en la parte de abajo dice la casa es de ellos, ¿verdad? 
La casa es de ella. Solo está en mi vocabulario. Ajá. Ah, este, nos han mandado los posesivos, dice. Charabé. La teacher no se le escucha. Okay. I want you to open the chat because you're going to be writing sentences to practice, okay? Um, yo le voy a dar. I'm going to give you the name of the person, el nombre de la persona, la ropa, y ustedes me tienen que hacer una oración con esa persona y esa ropa. Por ejemplo, yo voy a decir, vamos a ocupar a Nelson. Nelson va a ser este, primer ejemplo, this one. Shirt, long sleeve, el color, el tipo de camisa, una oración. Y quiero que le escriban en el chat, right now. Ok? Everybody, al mismo tiempo, todos hacen una oración. And I'm going to read them. Para que la vayamos corrigiendo. I'm going to read them. En el chat. But chat is Zoom, no WhatsApp. This one. In, in Zoom. Que WhatsApp lo corrige. Now, shirt, long sleeve, blue, rayadita, es rayadita, es celeste o. Azul claro, tiene cuello, es como para ir al trabajo, es mangalá. Mangalá, ya. Entonces quiero que hagan una oración para que practiquen. Quiero ver cómo están elaborando las oraciones. Pero Nelson es ají. Ah, pero es con esta, Daisy. Con esta camisa primero. Con la camisa. Uh -huh. Eso. A shirt. Le voy a corregir la oración. Solo tiene un error. Es oración. Recuerden de usar mayúsculas y puntos. She has a red plain. She has a red plain short dress. Punto. Remember like that, okay? Porque no escuchaba nada que okay. Gracias. Okay. ok, quiero ver sus oraciones. Let me read them. Escríbanlas. En, no en WhatsApp, sino que acá, en el Zoom. Nelson, a la persona que le vamos a estar escribiendo es a Nelson. Le puedo escribir aquí. Aún está aquí. Es long sleeve, it's blue, light blue, y es rayada. It's striped. <coughs> okay, I have a dark blue. Cambiemos el <coughs> long sleeve, cambiemos el, col el color, dejémoslo siempre de último. Entonces sería primero lo que lo, que lo describe, por último el color antes del ítem. So change it, Nelson. No, Marilyn. Es blue, es esa primera. El primer ejemplo que está en mi pantalla. Es una camisa manga larga. Es de Nelson. Es rayada. Y es de botón. Formal. Y tiene cuello. Eso sería... Primero va cómo es la camisa y después el color. Ajá, exacto. Eso sería, I have a long sleeve 
y es light blue porque no es azul oscuro. O solo blue, si dudamos. Oh. Está bien así el orden de la de los de la descripción. He has a striped <coughs> striped con dos pies, long sleeve, light blue shirt. Excellent, very good, very good, Daisy. Mm -hmm. Okay. Next example. Let me see. Hmm. This blouse, pink and black. Eh, Marilyn. Vamos a utilizar a Marilyn. Es de ella. Ella es. Marilyn está usando esta blusa que es rosada, negro, manga larga. Make the sentence. Marilyn is a she. Pero como Marilyn va a escribir su propia oración, ella va a tener que poner I o my, el posesivo, my. Very good, Cordelia. My husband is using or uses a long sleeve I want you to write a cordel. Okay? My husband uses a long sleeve light blue shirt. My dress is pink. It's plain pink. Siempre va lo que lo escribe antes. Plain pink. Okay. Light pink. Uh -huh. Y antes del color. El color es lo último. Uh -huh. Okay. Manuel, le voy a corregir, Manuel. He is wearing a blue. El, the último. He is wearing a long, long sleeve, striped, con dos pies, double P, striped blue shirt. Okay, that's for you. Yes. Manuel. Está bien la oración que está que está puesta. My dress, my dress is plain pink. She has a plain, light pink. Um, ahorita. Yes, 50, 50, 50. She has, Daisy, a plain, light pink and black long sleeve, porque es manga larga. Long sleeve blouse, okay? Entonces, she has or she is wearing, cualquiera de los dos. She has a plain. She uses. She uses. Porque user es usuario. Pero usted oh, usa, si uses. Uh, uses. Uh, uses uh, uh, plain, light, pink, and black, loud. Okay? Good. Okay. Next example. Mm. Veamos. Mm. Eh, let me see. Uh, teacher, una pregunta. Yes. Eh, Eso, siempre, ¿no? siempre se pone eh, de último la, la ropa. Yes, siempre. 
el ítem siempre va a ir al final. Todo lo que lo describe va a ir antes. Para, 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 eso va para accesorios, para carros, para lo que sea que esté describiendo, siempre va a ir al final. ¿Ok? Ok. Um, let's do this. Mittens. Veamos. Son de... Mittens. Rosibel. Okay. Rosibel, mittens, many colors. Probablemente sean rayados. Tiene uno, dos, tres, cuatro, probablemente cinco colores. Así que, make your sentences, ¿ok? Ocupando her. Her. Using her. Mm -hmm. This is Rosibel. Le pertenecen a Rosibel. Hers. Sus guantes son de tal y tal color. Sus guantes son así. Wait, sorry. Como, es, como hablamos de pertenencia, ahí no se podría usar uses. Solo se ocupa uses con la tercera persona. She uses, ella usa. Porque ahí estamos diciendo de ella. De ella son los guantes con el her de posesivo. Entonces, no podríamos usar uses. Solo her mittens, ok, are multicolor. Uh, ahí tendría que al final lo, la descripción de color. No iría antes. O depende del contexto de la oración que se ponga. Ajá. En, este, en esta oración que está haciendo, um, que la que está haciendo ahorita, her mittens are multicolor. Porque estamos diciendo de qué color son su pertenencia. O sea, estamos hablando de el posesivo de, de ella. Sus guantes son ah, bueno. así. ¿Ok? Y si hubiera usado she's, entonces sí sería uh, así, como She está, has, ¿no? entonces ahí sería she has y todo lo que lo describe. Y después mittens. Pero si decimos her mittens, her oh. car, porque yo puedo decir, por ejemplo, her car is red. Yo estoy un ejemplo, pero también puedo decir she has a fast SUV. Um, new red car. Just to give an example. Ok. En una digo que le pertenece el carro. Y, ok. Que su carro es rojo. Y en el otro yo lo estoy describiendo cómo es el carro. El carro de ella es rojo. Y el otro es. Ella tiene un, un carro rojo. Un, un carro. Un carro. Un no. carro que es una camioneta que es rápida y que es roja. Okay. Que veamos. Her mittens are multicolors. Her mittens are multicolors. pero lo vamos a entender. Sí, con práctica. Vamos a ir practicando. Rosibel, you have seven color gloves. Mm -hmm. Tú tienes. Rosibel, you have seven color gloves. Very good. Okay. Her hat is pink. Very good. Uh -huh. Her car is red. She has. Okay. Very good. Okay, next, next one, another one. Veamos. Vamos a combinar socks and shoe, okay? Y vamos a usar a nuestro president, okay? We're going to use naive. Naive está usando estos calcetines con estos zapatos, okay? We're going to make the sentences, uh -huh. Okay.
using es otra manera de decir igual wearing. Um, these shoes with these socks. Very good. These shoes. Is using solo, solo podría ser naive, porque solo si ocupamos is, es en ING, está usando. Entonces no puedo decir está uso. Entonces solo es uh, naive. Okay. Is shoes with the socks or naive is using, él está usando. Porque la primera, esa primera es naive está usando. Y la segunda es naive usa. El usando. En, en inglés es ING, es ING, el ING. Y el ING siempre va a ir acompañado de is, am, is, and are, que es el, ver, el verbo be. Para el ando, está usando, está cocinando, it's using, it's wearing, ok, he's wearing black shoes and multicolored socks. Very good, very good, Manuel. Ok, yo sí. Uh. There you go. Excellent. Thank you. Welcome. Otros ejemplos. Quiero ver. Quiero que todos me escriban. Everybody, Rosibel. No sé cómo puedo escribir aquí. Ah, en una ventanita uh, le va a aparecer donde está su panel de control, donde está un mouse. Ve la, el dibujito del mouse. A la par le hice la opción chat. ¿Está en el teléfono o está en la compu? Ajá. En el celular, en la, en la, en la compu. Le va a salir more, como más Ajá. opciones, más. Y ahí sale la opción de chat. O si no, mándemelo a WhatsApp. Ajá. Y yo lo leo en WhatsApp. Si no, lo puede hacer ahí. Uh -huh. uh, ya vi aquí, ya vi, abrió donde dice chat de Zoom Group Chat. Ajá, exacto. Ahí. Y ahí escribo. Ok. Uh -huh. Yes. Okay, gracias. Thank you. Thank You're you. welcome. Naive uses the shoes with the socks. Veamos. Naive uses, uh, is uses, no, solo uses. Porque el is lo ocupamos, Nelson, con ing. Si no ocupas ing, okay. solo is, solo uses. So here, naive uses the shoes with the socks. Naive sin is el using. Is. Sin el is. Cuando usamos ing, sí le agregamos el is. Pero sin ing, solo use. Uh -huh. Okay. He's wearing black shoes and multicolored shirts. Naive is using. Using. Mm -hmm. O oh, uses. Naive is. Todo depende. Si le pone el is o no le pone el is. Si no le pone mm -hmm. el is, va a decir. Naive uses multicolored. Primero va a ir el color o lo que lo describe antes del item. Mm -hmm. Multicolored. Socks with black shoes. Okay? With black shoes. Or, now, multicolor. Or, podemos decir el color. Okay, naive uses. Eh, también podríamos decir colorful socks. Okay. Colorful. Colorful socks, uh -huh. which is a lot of colors. Colorful. Mm -hmm. No solo multicolor, también podemos decir colorful. Mm -hmm. O el color en sí, Lo, o los colores en sí, the different colors. Mm -hmm. Okay? Okay, guys. Wow. I'm going to send you worksheets para que sigamos practicando, pero me interesa mucho cómo van con la plataforma antes de que lo dejen. Cómo van con la que se fue la hora, increíble. Eh, Una yo, voy como, yo voy como por el 4.5. Ok. okay yo voy ahí. por el 4.3 que no pasó de allí, teacher. Yo necesito ayuda. Okay. Yo voy con el 4, empezar el 4. Super. I'm really happy for you guys. En serio, vamos súper bien. Then again, yo voy este por el 4, un... pero hay, hay uno... Um, hay unos ejercicios ahí que yo no les entiendo mucho. Y hay uno que lo he escrito ya ah, muchas veces y no, no paso sí, de él. Teacher, se le iba a decir Ay, que, 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 que a veces Ay, pongo la respuesta y como que me la pone mala. Uh, me mandaron, aquí está, me mandaron un link. Ahorita se los mando. Este, 
que es para poner, si ustedes tienen problemas con la plataforma, ustedes se los pongo en el grupo. Y ahí lo pueden reportar con Jonathan directamente. Él me lo puso para que, ya se los mandé al grupo, para que ustedes le dan clic a ese link y ahí ponen el incidente que les está pasando. Probablemente sea, como les decía, un glitch de la herramienta. A glitch in the tool, ¿ok? Something wrong. ¿Ok? Oh, ok. Bueno, vamos a conectar con él um, porque tenemos problemas de algunas. Ok, si hay temas que no entendemos, si hay algo en lo que... A, mándenme el tema para que yo les mande ejercicios, para que yo pueda, en lo que cabe, eh, apoyarlos durante el día. Ok. Y ahí vamos a ir viendo. Hopefully. Ok. It's the first module, so it's going to be difficult, pero interesante. Ok. Sí, che. Entonces yo le escribo el WhatsApp. Porfa. Yes, write to me. Ok, guys. Ok. Ok. Okay. ok. Wow, con ustedes el tiempo se va volando. Me encanta porque mucho, yo sé que es mucho material, mucho, mucho, mucho material, pero eh, lo importante es que entre más le doy, más aprenden, más tienen y no los limito porque el inglés es uh, súper amplio. Así que, good job, guys. I'm so proud of you. So I'm really happy for you. Okay. Soy muy orgullosa de ustedes. Y see you tomorrow. Ok. See you tomorrow. Okay. Same time, same Good place. Night, Gracias, totales. See you tomorrow. <laughs> Thank <laughs> you.